ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹானிஷா லேடிஸ் டிப் இன்றைக்கி நான் என்ன டிப் சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய சில வகையான செடிகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிற ஒரு சில டிப்பும் அதோடு சேர்த்து சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்தாழை செடி கத்தாழை செடி வந்து வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செடி இது வந்து மெடிசனாகவும் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் அழகுக்கும் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் முகத்துக்கு போட்டுக்கிறது முடிக்கு போட்டுக்கிறது அந்த மாதிரி அதனால் கத்தாழை செடி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி செடி இது வந்து வெண் துளசி இது வந்து கருண் துளசி இது ரெண்டுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை கொடி வெத்தலை கொடி வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு செடி தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி செடி கற்பூரவள்ளி செடியும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு செடி வகை தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த துளசி அதுக்கப்புறம் வெத்தலை கொடி கற்பூரவள்ளி இது மூணையும் வந்து அரைச்சி சார் எடுத்து அதோட கொஞ்சமாக ஒரு தேன் கலந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து சளி வராது சளி பிடிக்காது நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக அது குணமாகிடும் அதனால் இந்த செடி நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிறது அவசியமான ஒன்று தான் இது வந்து புதினா புதினா வந்து எல்லாத்துக்கும் சட்னி அரைக்க நிறைய இதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதுக்கு மேலே வந்து க்ரீன் டீக்கு போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ்க்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு இதழ் போட்டு நீங்கள் அரைச்சி குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் அதனால் புதினாவும் வச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரை வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கீரை இது நம்ம இது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது நம்ம வந்து வாரத்தில் ஒரு ஒரு நாள் இல்லைனா ரெண்டு நாள்னாவது நம்ம இது சாப்பிட வேண்டிய ஒரு கீரை இது சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறது நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த கீரையும் நம்ம வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒன்று இது வந்து மிளகு தக்காளி கீரை மிளகு தக்காளி கீரை வந்து இப்போ வாயில் வயிற்றுலலாம் புண்ணு இருக்கிற மாதிரி அல்சர் மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் வந்து வெறும் வயிற்றில் இல்லை ஒன்று இல்லை ரெண்டு தலையை எடுத்து வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா சீக்கிரமாக குணமாகிடும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கீரை இதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒன்று இது வந்து வாழைமரம் வாழைமரம் வந்து நமக்கு இந்த இலை வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க டெய்லி சாதம் சாப்பிட்றப்போ இதில் சுடு சாதம் இதில் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது இது உடம்புக்கு அதனால் வாழை மரமும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு செடி முருங்கை மரம் முருங்கை மரமும் வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்தால் இதுவும் இதுவும் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இது வந்து நம்ம பொரியல் பண்ணலாம் தலையை அதுக்கப்புறம் சூப் வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த சூப் முருங்கை சூப் வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தால் இது வந்து ப்ரெஷருக்கு ரொம்ப நல்லது அது இல்லாமல் வெயிட் லாஸ் ஆகும் இது உடம்புக்கு ரொம்ப 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 நல்ல ஒரு கீரை இதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுண்டக்காய் செடி இது சுண்டக்காய் செடி வந்து நம்ம நம்ம வீட்டில் வச்சு வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த காய் வந்து நம்ம வாரத்தில் ஒரு டைம் சுண்டக்காய் குழம்பு வச்சு இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது வயிற்றில் பூச்சி வராது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு காய் இது இந்த கா இந்த செடியும் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு செடி மருதாணி செடி மருதாணி செடி நமக்கு தெரியணும் நமக்கு தெரியும் இது நிறைய மெடிசன் இதில் இருக்குது இது இல்லாமல் இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இது ரொம்ப நல்லது இது வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு செடி தான் இது வந்து கொய்யா மரம் கொய்யா மரம் வந்து பழம் வர்றது வந்து அடுத்த இது இருந்தாலும் இந்த செடி வைக்கிற செடி இருந்துச்சுன்னா இதில் இந்த தலை ரொம்ப யூஸ் ஆகுதுங்க ஏன்னா இந்த இந்த இலையை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இலையை வந்து கொதிக்க தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு இது குடிச்சிட்டு வந்தால் இது வந்து சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகுது ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆகுது அது இல்லாமல் வெயிட் லாஸ்க்கு இது நிறைய இதில் நிறைய மெடிசன் இருக்க தான் சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம வந்து கொய்யா மரமும் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறது ஒரு அவசியமான ஒரு செடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நித்திய கல்யாணின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செடி இதில் வந்து ரெண்டு வகையான பூ இருக்குது ஒன்று பிங்க்கில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஒயிட்டில் இருக்கும் இந்த செடியும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது தான் ஏன்னா இந்த பூ வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பூ வந்து ஒரு நாலு பூ தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி கொடுத்தோன்னா இது சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த பூவும் இந்த செடியும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது தான் இது வந்து மாயிலை 
மா கன்று இது மா மரம் வந்து பழம் பழம் வர்றது பெரிய அடுத்தது ஆனால் இந்த இந்த மா இலை வந்து நிறைய மெடிசனுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு ஈர்க்க வேண்டிய ஒரு செடி இதெல்லாம் இது சாமி கும்பிட்றப்போ இதெல்லாம் இது மாயில் வச்சு கும்பிடலாம் முன்னாடி தோரணை கட்டு மொது ஒன்று ரெண்டு இருந்தால் கூட போதும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு செடி அதனால் இந்த செடியும் வச்சு நம்ம வளர்க்கணும் இது வந்து பப்பாளி செடி இது நாட்டு பப்பாளி செடி இது வந்து நம்ம இப்போலாம் பப்பாளி வந்து கடையில் வாங்குறது டேஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது நம்ம ஏதாவது நாட்டு பழம் கிடச்சிதுன்னா அந்த விதையை போட்டு செடி வளர்த்தி அது பெருசான வாட்டி நமக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சீக்கிரம் வளர்ந்துரும் பப்பாளி ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் லேட் ஆகாது சீக்கிரம் வளர்ந்துரும் பப்பாளி செடியும் நம்ம வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செடி தான் இந்த இலை எல்லாமே நமக்கு யூஸாக இருக்கும் அதனால் பப்பாளியும் நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் கீரை இந்த கீரை வந்து நார்மலாக ஒரு ஒரு வேர் வச்சிங்கன்னா போதும் நிறைய படந்துரும் இது வந்து பொரியல் பண்ணலாம் பருப்பில் போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா டக்குனு பறித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இதுவும் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா பசலைக்கீரை இந்த கீரையில் நார்ச்சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க அதனால் இது வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கீரை இதுவும் வந்து நம்ம பொரியல் பண்ணலாம் பருப்பில் போட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு சத்துள்ள ஒரு கீரை இதுவும் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இது கொடி மாதிரி சீக்கிரம் பழந்துரும் நல்லா வளரும் இது பார்த்திங்கன்னா இது நன்னாரி கீரை நன்னாரி வேர் இருக்கு இல்லையா அதனோட கீரை தான் இது சட்னி அரைக்கலாம் அதனோட இந்த இலையில் இது சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுவும் சீக்கிரம் வளர்ந்துரும் உடம்பு ந உடம்புக்கு ரொம்ப நல்ல குளிர்ச்சியான ஒரு கீரை இதுவும் உங்கள் வீட்டில் எதுவும் வச்சு வளருங்க இது பாருங்கள் இது வந்து அவரை செடி இந்த அவரை செடி வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு ரெண்டு கொட்டை அவரை கொட்டை எடுத்து போட்டாவே சும்மா சாதாரணமாக வளர்ந்து நல்லா பழந்து இதாக இருக்கும் இந்த அவரை அவரை காய் வந்து நம்ம இதில் பறிச்சிக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் இந்த அவரை வெத் இலை இருக்கு இல்லையா இந்த அவரை இலையை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு இப்படி பறித்து இப்படி நல்லா கசக்கிட்டு இதில் ஒரு சார் வரும் லைட்டாக கசக்கினிங்கன்னா இப்படி சார் மாதிரி வருது இல்லை இது வந்து பிம்பிளில் தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா பிம்பிள் சீக்கிரமாக குணமாயிடுங்க இது ஒரு பியூட்டி டிப் இது இது சூப்பராக கேட்கும் நீங்கள் வேணால் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதனால் இந்த செடியும் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஹாசினி கீரை ஹாசினி கீரையிலையும் நார்ச்சத்து நிறைய இருக்குது பசலை கீரை வகை தான் இதுவும் இதுவும் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அடிக்கடி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மிளகா செடி மிளகா வந்து நம்ம அடிக்கடி மிளகா பச்சை மிளகா தேவைப்படாது எப்போதும் ஒன்று தானே தேவைப்படும் அதனால் வீட்டிலே ஒரு செடி ரெண்டு செடி இருந்ததுன்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் மிளகா செடியும் ரெண்டு செடி வீட்டில் வச்சுருக்கணும் இது வந்து செம்பருத்தி செடி செம்பருத்தி செடி வந்து அந்த பூ இலை எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று தான் இந்த இலை வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்லாம் டெய்லி ஒரு பூ வந்து வெறு வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லதுங்க அது இல்லாமல் இந்த தலையும் வந்து நம்ம அரைச்சி முடி முடிக்கு தேய்ச்சி குளிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது நான் முன்னாடி சொன்னேன் இந்த கீரை வகை இந்த செடி எல்லாமே நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக வச்சு ஒரு வளர்க்க வேண்டிய ஒரு செடி வகைகள் தான் இதுக்கு நம்ம பெருசாக உரமோ இல்லை எதுவும் போட தேவையில்ல சும்மா நார்மலாக மண்ணில் வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தாவே போதும் நல்லா வளரும் நம்ம சின்ன சின்ன இதுக்கெலாம் போய் கடையில் மார்க்கெட்டில் போய் வாங்குறத விட நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வளர்த்து நம்ம இயற்கையான முறையில் நம்ம நம்மளே நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வச்சு வளர்த்து நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் பயனடையணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்யூ